அன்பான மாணவர்களுக்கு இனிமையான வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்சைக்கு தோற்ற இருக்கும் மாணவர்களுக்கான விசேட கல்வி நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் நான் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய வணிக கல்வி பாடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிள்ளைகளுக்கான ஆறாவது தவணைக்குரிய பாட அலகுகளை இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களுக்கு தருவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அந்த வகையில் இந்த காலப்பகுதிக்கான மூன்றாவது தவணைக்கான மூன்று அலகுகள் அங்கே இருக்கிறது மனிதவள முகாமைத்துவம் தகவல் முறைமை வணிக திட்டம் என்ற அந்த மூன்று அலகுகளை இந்த குறிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளின் ஊடாக உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இன்று மனிதவள முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான விடயங்களை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த மனிதவள முகாமைத்துவம் என்பது நாற்பத்தி ஐந்து பாடசாலை பாட வேலைகளை கொண்ட ஒரு தேர்ச்சியாக இருப்பதுடன் நாற்பத்தி ஐந்து பாடசாலை பாட வேலைகள் என்பது சுமார் முப்பது மனுத்தியாலங்கள் விரிவுரையாக வழங்கப்பட வேண்டியவை அந்த முப்பது மனுத்தியாலங்களில் வழங்கப்பட வேண்டிய அந்த விடயங்களை ஒரு மூன்று மனுத்தியாலங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நாங்கள் தர இருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த மூன்று மனுத்தியாலங்களில் தர இருக்கின்ற அந்த மனிதவள முகாமைத்துவம் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினால் தரப்பட்டிருக்கின்ற ஆசிரியர் கைநூல் கண்டிப்பாக உங்கள் கரங்களில் இருக்கும் இல்லாதவர்கள் அதை அங்கிருந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அதற்கு அமைவாகவும் கல்வி அமைச்சினுடைய வழிகாட்டல்கள் அதற்கு அமைவாகவும் பாட அலகுகள் இங்கே உள்ளடக்கப்பட இருக்கிறது இந்த மனிதவள முகாமைத்துவம் என்பது பன்னிரண்டு தேர்ச்சி மட்டங்களை கொண்டதாக இருக்கும் எனவே இந்த விரிவுரைகளில் நான்கு நான்கு தேர்ச்சிகளாக நான் உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் இந்த மனிதவள முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான விடயங்களில் நாங்கள் முதலாவதாக இந்த மனிதவள முகாமைத்துவத்துக்கான வரவிலக்கணத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு பாடசாலையை பொறுத்த மட்டில் பல்வேறுபட்ட வகையான வளங்கள் காணப்படும் அதிபர் ஆசிரியர்கள் பகுதி தலைவர்கள் அவ்வாறு காணப்படுகின்ற வளங்களை நாங்கள் மனித வளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதைவிட கட்டிடங்கள் பாடசாலையில கடனிகள் ஆய்வுகூடங்கள் ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட பௌதீக வளங்கள் காணப்படும் இதை தவிர நிதி தகவல் நேரம் இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட வகையான வளங்கள் ஒரு பாடசாலையில் காணப்படும் அதே போலத்தான் ஒரு வணிக நிறுவனத்திலும் பல்வேறுபட்ட வகையான வளங்கள் குறிப்பாக வணிக முகாமைத்துவத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டபடி வளங்கள் மனித வளம் பௌதீக வளம் நிதி வளம் தகவல் வளம் நேரம் இதை 5M, 8M என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வளங்கள் எல்லாம் காணப்படும் இந்த அத்தனை வளங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய இயல்புகளில் மனித வளத்திற்கு மட்டுமே தனித்துவமான இயல்பாக சில காணப்படுகிறது ஏனைய வளங்கள் மீது செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய ஒரு வளம் ஏனைய வளங்களை தலைமை தாங்கி வழிநடத்தி கட்டுப்படுத்தி செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு வளம் பல்வேறுபட்ட நடத்தை கோலங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வளம் அந்த மனித வளமாக இருக்கும் எனவே ஒரு நிறுவனம் ஒரு வணிக அமைப்பு அல்லது ஒரு அமைப்பினுடைய நோக்கத்தினையும் இலக்கினையும் வினைத்திறனுடனும் விளைதிறன் மிக்க வகையிலும் அடைந்து கொள்வதற்கு அனைத்து வளங்களும் அவசியமாக இருந்தாலும் கூட மனித வளம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு வளமாக இருக்கும் ஒரு பாடசாலையில் எவ்வளவுதான் வளங்கள் இருந்தாலும் அந்த பாடசாலையில் இருக்கக்கூடிய அதிபர் ஆசிரியர் அதோட சம்பந்தப்பட்ட அக்கறையுடைய தரப்பினர்களான அந்த மனித வளம் என்பது ஒரு பாடசாலையின் இலக்கினை பாடசாலையின் நோக்கத்தை அடைவதில் முக்கியமானது எனவே அந்த மனித வளத்திற்கென ஒரு தனியான முகாமைத்துவ அலகினை தொழிற்பாட்டு ரீதியாக உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் பெரிய நிறுவனங்களில் ஐந்து வகையான தொழிற்பாட்டு ரீதியான முகாமைத்துவ பிரிவுகள் இருக்கும் செயல்பாட்டு முகாமைத்துவம் நிதி முகாமைத்துவம் சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவம் மனிதவள முகாமைத்துவம் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி முகாமைத்துவம் என அவை வரும் எனவே அந்த முகாமைத்துவத்தில் இங்கே மனிதவள முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் ஏனைய முகாமைத்துவ விடயங்கள் சம்பந்தமாக முன்னர் உள்ள தவணைகளில் முன்னர் உள்ள தேர்ச்சிகளில் நாங்கள் கற்று தேர்ந்திருக்கின்றோம் 
எனவே இந்த மனிதவள முகாமைத்துவம் என்பது பற்றிய பல்வேறுபட்ட வரவிலக்கணங்கள் காணப்படுகிறது அந்த வரவிலக்கணங்களில் இருந்து மிக பொருத்தமான ஒரு வரவிலக்கணத்தை நாங்கள் அமைத்து கொண்டால் ஒரு அமைப்பு என்பது இலக்கினையும் நீண்ட காலத்தில் அடைய வேண்டிய அடைவு நிலை இலக்கினையும் அதேவேளை நோக்கம் அல்லது குறிக்கோளையும் கொண்டதாக இருக்கும் அந்த இலக்கினையும் நோக்கத்தினையும் அடைந்து கொள்ள வேணும் எவ்வாறு அடைந்து கொள்ள வேணும் வினைத்திறனுடனும் விளைதிறன் மிக்க வகையிலும் விளைதிறன் என்ற சொல்லுக்கு பயனுறுதி என்ற கடந்த கால சொற்களும் இருந்திருக்கிறது அந்த விளைதிறனுடனும் அடைந்து கொள்ளும் பொருட்டு அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மனித வளத்தினை மனித வளத்தினை வினைத்திறனாகவும் விளைதிறனாகவும் பயன்படுத்த வேணும் அப்படி பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அந்த நிறுவனத்திலே மிக முக்கியமான விடயம் அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு திருப்தியும் அபிவிருத்தியும் ஏற்படும் வகையில் ஒரு நிறுவனத்தில் மனித வளத்தை முகாம செய்வது என்பது மனித வளம் என்பது பல்வேறுபட்ட உணர்வுகளை கொண்டது நடத்தை கோலங்களை கொண்டது அது நாங்கள் தொடர்ந்து வார விடயத்தில் பார்க்க போறோம் அந்த குறிக்கப்பட்ட மனித வளத்தினை திருப்தி ஏற்படுகின்ற வகையிலும் அபிவிருத்தி ஏற்படுகின்ற வகையிலும் அபிவிருத்தி என்பது ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனித வளம் அடுத்து வரும் காலங்களில் நிலை மாற்றம் அடைந்து முன்னோக்கி செல்வது அபிவிருத்தியாக காணப்படும் எனவே அந்த திருப்தியும் அபிவிருத்தியும் ஏற்படும் வகையில் அந்த மனித வளத்தினை முகாமை செய்கின்ற பல்வேறுபட்ட செயல்பாட்டு ஒழுங்குகளின் ஒரு தொகுதி நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பெயர் மனித வள முகாமைத்துவமாக இருக்கும் எனவே மனிதவள முகாமைத்துவம் சம்பந்தமாக இங்கே வரவிலக்கணம் எங்களுடைய இந்த ஸ்மார்ட் போர்டில் தரப்படுகிறது இந்த விளக்கங்களை பிள்ளைகள் குறிப்பெடுப்பதற்கு நீங்கள் தயார் நிலையில் இருந்து கொள்ளுங்கள் அதற்குரிய பேப்பர் பேனாவோடு இருந்து கொண்டால் எடுக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியில் காண்பிக்கப்படுகின்ற விடயங்களை உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலமாக ஸ்க்ரீனில் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் பிறகு அதை டெவலப் பண்ணி எழுதி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினுடைய ஆசிரியர் வழிகாட்டியை நீங்கள் பார்த்து இன்னும் சிறப்பான விடயம் ஏனென்றால் வரையறுக்கப்பட்ட இந்த மூன்று மனுத்தியாலங்களுக்குள் எவ்வளவு மேக்சிமம் உங்களுக்கு தர முடியுமோ அவ்வளவு விடயங்களை நாங்கள் தர இருக்கிறோம் அவை நீங்களும் எங்களோட ஒத்துழைத்து தயார் நிலைக்கு வாருங்கள் எனவே இங்கு சோட்ட அண்ட் ஸ்வீட்டாக மனிதவள முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான ஒரு வரவிலக்கணம் தரப்படுகின்றது வணிகம் ஒன்றின் இலக்கினையும் குறிக்கோளையும் நோக்கம் என்று கூட சொல்லலாம் வினைத்திறனுடனும் விளைதிறன் மிக்க வகையிலும் அடைந்து கொள்ளும் பொருட்டு ஊழியர்களின் திருப்தியும் அபிவிருத்தியும் ஏற்படும் வகையில் அந்த நிறுவனத்தினுடைய மனித வளத்தினை அதை மீண்டும் ஒரு கால் விளைதிறன் வினைத்திறன் மிக்க வகையில் முகாமை செய்தல் பயன்படுத்தல் சார்ந்த செயல்பாட்டு ஒழுங்குகள் பல்வேறுபட்ட செயல்பாடுகளின் தொகுதிதான் மனிதவள முகாமைத்துவமாக வரும் இது மனிதவள முகாமைத்துவத்துக்கான ஒரு அழகான எளிமைப்படுத்தப்பட்ட விளக்கமாக இருக்கும் எனவே மனிதவள முகாமைத்துவத்துக்கான அறிமுக நிலையில் முகாமைத்துவத்துக்கான ஒரு வரவிலக்கணத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் தந்திருக்கிறோம் இந்த வரவிலக்கணத்தை நீங்கள் பார்க்கிற போது நிறுவன இலக்கு நோக்கம் என்ற சொல் அதை விளைதிறன் வினைத்திறன் மிக்க வகையில் அடைந்து கொள்ளல் என்பதும் மனித வளத்தினை அபிவிருத்தியாக அல்லது திருப்தியுடன் பயன்படுத்த வேணும் அங்கே பயன்படுத்துகின்ற போதும் மனித வளத்தினை சரியாக பயன்படுத்தல் என்பது மீண்டும் விளைதிறன் வினைத்திறன் மிக்க வகையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற விடயம் குறிப்பிடத்தக்கது இது வரவிலக்கணமாக இருக்கும் தொடர்ந்து இரண்டாவது விடயமாக நாங்கள் பார்க்க போறது இந்த மனித வளத்தினுடைய சிறப்பு இயல்புகள் என்ன ஏனைய வகையான வளங்களை விட மனித வளம் என்பது பல்வேறுபட்ட பண்பு சார்ந்த அடிப்படையில் சிறப்பானதாக காணப்படும் ஒரு வீட்டை எடுத்துக்கொண்டால் அம்மா அப்பா பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் அந்த வீடு ஒரு கட்டிடம் அங்கே தளவாடங்கள் அங்கே பணம் இருக்கும் பல்வேறுபட்ட தகவல் மூலங்கள் கலாச்சார பண்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கும் இந்த அத்தனை விடயங்களையும் கடைபிடிப்பது நெறிப்படுத்துவது யார் என்றால் அந்த குடும்ப அங்கத்தவர்கள் எனவே ஒரு நிறுவனத்தில் மனித வளம் என்பது ஏனைய வளங்களை விட பலவிதமான பண்பு ரீதியான வேறுபாடுகளை சிறப்பு பண்புகளை கொண்டதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் மனித வளத்தினுடைய சிறப்பு பண்புகளை பார்த்தால் உயிருள்ள வளமாக காணப்படும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஏனைய வளங்கள் உயிரற்றவை மனித வளம் என்பது உயிருள்ள வளமாக இருக்கும் இரண்டாவது சிந்திக்கக்கூடியது துலங்கக்கூடியது பகுத்தறிவுள்ளது மனித வளம் என்பது சிந்தனா சக்தி கொண்டது ஏதாவது செயல்பாடுகளுக்கு தன்னுடைய தன்னிலையை வெளிப்படுத்தும் துலங்கக்கூடியது 
அது மட்டுமல்லாமல் பகுத்தறிவு உள்ளது இது மனிதனுக்கே உள்ள இயல்பு உயிருள்ள எத்தனையோ வளங்கள் இருந்தாலும் கூட மனிதனை விட விலங்குகளுக்கும் உயிர் இருந்தாலும் முக்கியமான விடயம் பகுத்தறிவு நல்லது கெட்டதை உணரக்கூடியது அதே போல பல்வேறுபட்ட நடத்தை கோலங்களை கொண்டது நடைத்தை சார் சிக்கல் தன்மைகளை கொண்டது மனித வளம் என்பது பல்வேறுபட்ட நடத்தை கோலங்களை கொண்டது நடத்தை ரீதியான சிக்கல் தன்மையை கொண்டது ஏனைய வளங்களை தலைமதாங்கி வழிநடத்தக்கூடியதும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதுமாக இருக்கும் இந்த மனித வளம் என்பது ஏனைய வளங்களை தலைமதாங்கக்கூடியது ஏனைய வளங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது அதே போல புத்துருவாக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடியது ஆக்க ரீதியான ஆற்றல் கொண்டது புதியவற்றை உருவாக்கக்கூடியது இனோவேட் பண்ணக்கூடியது ஏனென்றால் மனித வளம் என்பது புத்துருவாக்கம் ஆக்க ரீதியான தன்மைகளை கொண்டு புதிய பொருட்கள் புதிய சேவைகள் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் பல்வேறுபட்ட புத்தாக்கங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி கொண்ட ஒரு வளமாக இந்த மனித வளம் இருக்கும் அடுத்தது ஊக்கப்படுத்தப்படக்கூடியது மனித வளம் என்பது ஒரு இயந்திரத்தை நாங்கள் ஊக்கப்படுத்த முடியாது நாங்கள் ஏற்கனவே வணிக முகாமைத்துவத்தில் கற்றிருக்கக்கூடிய நிதி சார்ந்த நிதி சாராத ஊக்கப்படுத்தல்களை மனித வளத்தின் மீது பிரயோகிப்பதன் ஊடாக மனித வளம் என்பது ஊக்கப்படுத்தலுக்கு உட்படக்கூடியது பயிற்சியின் மூலம் தன்னுடைய வினைத்திறனை தன்னுடைய ஆற்றலை தன்னுடைய பெருமானத்தை அதிகரித்து கொள்ளக்கூடியது மனித வளம் என்பது வினைத்திறன் தன்னுடைய பயிற்சியின் மூலம் தன்னுடைய எஃபிஷியன்சி தன்னுடைய குவாலிட்டி அதை டிவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு வளமாக இந்த மனித வளம் இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் குழுவாக செயல்படக்கூடியது மனித வளம் என்பது சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு வளமாக காணப்படும் இது எக்ஸாம் பேப்பர் கேள்வி பிள்ளைகள் எனவே மனித வளம் என்பது ஒரு வணிகத்தில் பிரதான வளங்களாக மனித வளம் பௌதிக வளம் நிதி வளம் தகவல் வளம் நேரம் என்ற வளங்கள் காணப்பட்டாலும் ஏனைய நான்கு அல்லது ஏனைய எத்தனை வளங்களையும் விட மனித வளம் என்பது சிறப்பான பண்புகளை கொண்ட வளமாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தேவையான விடயங்களை நீங்கள் குறிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது பின்னர் நீங்கள் அந்த விடயங்களை உங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டாவதாக அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிற விடயம் நீங்கள் இங்கே இந்த ஸ்மார்ட் போர்டில் பார்க்குற விடயமும் கூட அந்த விடயத்தில் ரெண்டாவது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது மனித வள முகாமையின் பொது நோக்கு இந்த மனித வள முகாமையினுடைய பொது நோக்கு அப்படி என்றால் என்ன தொடர்ந்து மனித வள முகாமையின் இலக்குகள் மனித வள முகாமைத்துவம் நீண்ட காலத்தில் அடைய எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்கள் என்ன மனித வள முகாமைத்துவத்தினுடைய குறிக்கோள்கள் மனித வள முகாமைத்துவம் குறுகிய காலத்தில் அடைந்து கொள்ள எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்கள் என்ன என்ற விடயங்களை ஒழுங்குமுறையில் பார்க்கிற போது இங்கே நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கிறது மனித வள முகாமையின் பொது நோக்கு அப்படி என்றா என்ன இங்கே போடப்பட்டிருக்கு வணிக அமைப்பொன்றின் வெற்றிக்கு உச்சமான பங்களிப்பினை தரக்கூடிய மிகவும் பொருத்தமான மிகவும் திருப்திகரமான ஊழியர் படையினை உருவாக்கி கொள்ளுதல் பேணுதல் தொடர்ந்து வைத்திருத்தல் என்பன மனித வள முகாமையின் பொது நோக்காக இருக்கும் ஒரு மனித வள முகாமையினுடைய பொது நோக்கு என்பது அத்தனை நிறுவனங்களும் மனித வள முகாமையில பன்முக வகைகள் காணப்படும் அந்த பன்முக வகைகளை அனைத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு பொது நோக்கு ஒரு அமைப்பினுடைய அமைப்பு என்பது குறிக்கோளை அடைந்து கொள்வதற்காக பல்வேறுபட்ட தரப்பினர்கள் ஒன்று சேருகின்ற கட்டமைப்புக்கு பெயர் அமைப்பு ஓர்கனைசேஷன் என்று சொல்லுவோம் ஒரு அமைப்பினுடைய வெற்றிக்கு உச்சமான பங்களிப்பினை தரக்கூடிய மேக்சிமம் கன்ட்ரிபியூஷன் டு த சக்சஸ் மேக்சிமம் தன்னுடைய உச்சமான பங்களிப்பு ஒரு பாடசாலையின் வெற்றிக்கு ஆசிரியர்களினுடைய உச்சமான பங்களிப்பு அவசியம் அந்த உச்சமான பங்களிப்பினை தரக்கூடிய மிகவும் பொருத்தமான வேலைக்கு பொருத்தமான நபர் நபருக்கு பொருத்தமான வேலை அதை நாங்கள் ஜொப் மெச் என்று சொல்லுவோம் தொழில் இணைவு என்ற சொல்ல பயன்படுத்துவோம் பொருத்த பாடம் அது சாடி கேற்ற மூடி மூடி கேற்ற சாடி ரெண்டும் பொருத்த பாடு இல்லை என்றால் சக்சஸ் ஆயிருக்காது அதே போல நிறுவன வெற்றிக்கு மிக பொருத்தமான பங்களிப்பினை தரக்கூடிய திருப்திகரமான ஊழியர் படை ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள் என்ற முகத்தில் பார்க்கிற போது தெரியும் அவர்களுடைய திருப்தி சாட்டிஸ்பாக்ஷன் திருப்தி இல்லாத ஊழியர்களை வச்சுக்கொண்டு ஒரு வணிகம் தன்னுடைய குறிக்கோளை அடைந்து கொள்ள முடியாது அப்ப திருப்திகரமான ஊழியர் படையினை உருவாக்குதல் லேபர் போர்ஸ் ஊழியர் படை பொருளியல்ல படிக்கிற ஊழியர் படை என்பது வேலை செய்ய விருப்பம் கொண்டவர்களும் வேலை செய்ய வேலையில் இருக்கக்கூடியவர்களையும் ஊழியர் படை என்று சொல்லுவோம் அந்த ஊழியர் படையை உருவாக்குறது கிரியேட் பண்றோம் நிறுவனத்தில் ஊழியர் படையை உருவாக்குறோம் உருவாக்கினா மட்டும் காணாது அவர்களை தொடர்ந்து நிறுவனத்தில் வைத்திருப்பது 
இது மனிதவள முகாமையினுடைய பொது நோக்காக இருக்கும் இதை ஒரே பார்வையில ஒரே முறையில நாங்கள் சொன்னமென்றால் அமைப்பொன்றின் வெற்றிக்கு உச்சமான பங்களிப்பினை தரக்கூடிய மிகவும் பொருத்தமான மிகவும் பொருத்தமான திருப்திகரமான ஊழியர் படையினை உருவாக்கி கொள்ளுதல் அதை தொடர்ந்து பேணுதல் வைத்திருத்தல் என்பது மனிதவள முகாமையின் பொது நோக்காக காணப்படும் ஒரு வங்கியில ஊழியராக சேர்த்து கொள்ளப்படுகின்ற ஒருவர் பட்டதாரியாக இருக்க வேணும் மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருக்க வேணும் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்க வேணும் என்ற அவசியம் இல்லை ஒரு வங்கி சார்ந்த வேலைக்கு அந்த வேலைக்கு பொருத்தமான தேவைப்பாடு கொண்ட ஒரு ஊழியன் போதும் ஏலவல் பெறுபவரோட மும்மொழி அறிவோட அல்லது கடனி அறிவோட வந்தார் என்றார் அந்த வேலையை அவர் சிறப்பாக செய்ய முடியும் எனவே அந்த வேலைக்கு ரெண்டு பேர் விண்ணப்பிக்கிற போது ஒருவர் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கிறார் அல்லது உயர் பட்டம் வாங்கி இருக்கிறார் இன்னொருவர் ஏலவரோட வாரார் என்றால் அந்த இன்டர்வியூ போர்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஏலவரோட வரக்கூடியவர் அங்க பட்டங்கள் படிப்புகளை கடந்து அந்த வேலைக்கு அவர் பொருத்தப்பாடானவரா என்பது கவனத்தில் கொள்ளப்படுவதாக இருக்கும் எனவே ஒரு அமைப்பினுடைய வெற்றிக்கு உச்சமான பங்களிப்பினை தரக்கூடிய மிகவும் பொருத்தப்பாடான திருப்திகரமான ஊழியர் படையினை உருவாக்குதல் ஒரு வணிக நிறுவனம் ஊழியர்களை கவர்வது உருவாக்குவது முக்கியமல்ல கவர்ந்த ஊழியர்களை தொடர்ந்து வைத்திருப்பது ஊழியர் புரல்வோர் நிறுவனத்திலே அதிகமாக இருந்தால் விலகி செல்வது அதிகமாக இருந்தால் அந்த நிறுவனம் வெற்றிகரமான நிறுவனமாக கருதப்பட மாட்டாது அது பின்னர் உள்ள அலகுகளில் மனிதவள முகாமையின் மதிப்பீட்டு நியதிகள் நான்கில் ஊழியர் புரல்வு என்பது ஒன்றாக வரும் எனவே ஊழியர் புரல்வு குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நிறுவனத்தில தொடர்ந்து வைத்திருக்க வேணும் பேண வேணும் என்ற விடயம் வரும் இது மனிதவள முகாமையின் பொது நோக்காக வரும் தொடர்ந்து மனிதவள முகாமையினுடைய இலக்குகள் பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் இலக்குகள் என்பது நீண்ட நெடுங்காலத்தில் அடைந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயங்கள் நோக்கம் அல்லது குறிக்கோள் ஒப்ஜெக்டிவ் என்பது ஸ்மார்ட் பண்புகளை கொண்டது ஸ்பெசிபிக் மெசரேபிள் அச்சீவேபிள் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் டைம்லி என்ற ஐந்து பண்புகள் எனவே குறித்துரைக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட காலத்தில் அடைய வேண்டியவை குறிக்கோளாக வரும் நோக்கமாக வரும் அந்த அடிப்படையில் மனிதவள முகாமைத்துவம் ஒரு நீண்ட காலத்தில் அடைந்து கொள்ள வேண்டிய இலக்குகள் எவை என்று கேட்டால் ஒன்று ஊழியர்களினுடைய விளை திறனை அல்லது பயனுறுதியை அதிகரிக்க செய்தல் இரண்டாவது ஊழியரின் அர்ப்பணிப்பினை ஏற்படுத்தல் அர்ப்பணிப்பண்டது புதிதாக வந்த ஊழியர் ஒரு நாளிலே அர்ப்பணிப்ப காட்ட மாட்டார் மிக நீண்ட காலத்தில நிறுவனத்தின் மீது பற்றுக்கொண்ட ஊழியர்கள் அர்ப்பணிப்பை காட்டுவார்கள் அதே போல தொழிலின் வாழ்க்கை தரத்தை அதிகரித்து ஊழியர்களை விருத்தி செய்தல் ஒரு பாடசாலையில நியமனம் பெற்று புதிதாக வரக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் ஐந்து வருடத்திற்கு பின்னர் கூட தன்னுடைய கல்வி தகமையை தன்னுடைய தொழில் தகமையை அவர் அதிகரித்து கொள்ளாத பட்சத்தில் அபிவிருத்தி செய்யப்படாத ஒரு ஆசிரியராக அங்கே காணப்படுவார் எனவே அபிவிருத்தி என்பது ஒரு ஆசிரியர் சேருகின்ற போதோ அல்லது ஒரு ஊழியர் சேருகின்ற போதோ அவர் தனக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி அறிவு அனுபவம் பட்டங்கள் அல்லது நுட்ப அறிவுகள் சார்ந்த தரத்தினை மேலும் அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் இது குறுங்காலத்தில் அடைய முடியாது நெடுங்காலத்தில் அடைய வேண்டும் எனவே தொழிலின் வாழ்க்கை தரத்தை அதிகரித்தல் அல்லது ஊழியர் விருத்தியினை ஏற்படுத்தல் அதே போல ஊழியர் தொடர்பான சட்டங்கள் நியதிகளை பூர்த்தி செய்தல் இலங்கையில ஊழியர்கள் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற எத்தனையோ சட்டங்கள் இருக்கிறது அந்த சட்டங்கள் உதாரணத்துக்கு கடைகள் காரியாலய ஊழியர் அதிகார சபை சட்டம் இழிவு கூலி சட்டம் சம்பள சபை சட்டம் அதே போல ஓய்வூதிய சட்டம் சேமலாப நிதிய சட்டம் நம்பிக்கை நிதிய சட்டம் இந்த மாதிரியான ஊழியர் சம்பந்தமான பலவிதமான சட்டங்களை ஒரு வணிக நிறுவனம் கடைபிடிக்க வேணும் எனவே இவை மனிதவள முகாமையின் இலக்குகளாக வரும் ஊழியர்களினுடைய விளை திறனை அதிகரிக்க செய்தல் விளை திறன் வினைத்திறன் உற்பத்தி திறன் சார்ந்த விடயங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் ஆய்வு செய்ததால அது பற்றி நான் உள்ளுக்க போய் கதைக்க விரும்பவில்லை என்ற அது உங்களுக்கு தெரிந்த விடயங்கள் ஊழியர்களின் அர்ப்பணிப்பினை ஏற்படுத்தல் டிவோஷன் டெடிகேஷன் அந்த மாதிரியான விடயம் தொழிலின் வாழ்க்கை தரம் ஊழியர் அபிவிருத்தி குவாலிட்டி ஆஃப் ஜப் லேபர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தொழில் அபிவிருத்தியினை விருத்தியினை ஏற்படுத்தல் ஊழியர் தொடர்பான சட்டங்களை கடைபிடித்தல் என்பது அவையாக இருக்கும் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போற விடயங்கள் பிள்ளைகள் மனிதவள முகாமையின் குறிக்கோள்கள் என்ன ஒரு நிறுவனத்தினுடைய மனிதவள முகாமை 
குறுகிய காலம் அல்லது குறிப்பிட்ட காலம் குறுகிய காலம் அல்லது குறிப்பிட்ட காலம் சர்டின் பீரியட் அல்லது ஷோர்ட் பீரியட் அடைந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை நாங்கள் குறிக்கோள் அல்லது நோக்கங்கள் ஒப்ஜெக்டிவ் என்ற டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் ஒன்று மனித வளம் தொடர்பான கிரயங்களை இழிவு நிலைப்படுத்தல் மனித வள கிரயங்கள் என்பது கூலியா இருக்கலாம் சம்பளமாக இருக்கலாம் போனஸாக இருக்கலாம் மேலதிக நேர கொடுப்பனவாக இருக்கலாம் ஓய்வு கால கொடுப்பனவுகளாக இருக்கலாம் ஊழிய கிரயம் அல்லது மனித வள கிரயங்களை இழிவு நிலைப்படுத்தலாக இருக்கும் சிக்கனப்படுத்தல் ஒன்று இரண்டாவது பொருத்தமான பதவிகளுக்கு பொருத்தமான நபர்களை பணிக்க மறுத்தல் அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னான் ஜொப் மேட்ச் என்று சொல்லுவோம் தொழில் இணைவு என்று சொல்லுவோம் வேலைக்கு பொருத்தமான நபர் நபருக்கு பொருத்தமான வேலை பொருத்தம் இல்லாத நபருக்கு பொருத்தமான பொருத்தம் இல்லாத பதவிகளை கொடுத்தம் என்றால் அவர் வேலை செய்வதில் சிரமங்கள் ஏற்படும் எனவே பொருத்தமான பதவிகளுக்கு பொருத்தமான நபர்களை பணிக்க மறுத்துவது மூன்றாவது மனித வளத்தில் மிகை அல்லது பற்றாக்குறை ஏற்படுவதனை தவிர்த்து உரிய காலத்தில் சரியான அளவுகளில் மனித வளத்தை வைத்துக் கொள்ளல் மனித வள மிகை ஏற்படும் என்றால் மனித வள செலவுகள் அதிகரிக்கும் உள்ளக ரீதியான பிணக்குகள் அதிகரிக்கும் அது மட்டுமல்ல நலன்புரி செலவுகள் அதிகரிக்கும் எனவே மனித வள மிகை ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் குறிக்கோளை அடைவதற்கு தடை மனித வள பற்றாக்குறை தேவையான ஊழியம் காணப்படாத பட்சத்தில் அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய குறிக்கோளை அடைய முடியாது எனவே தேவைக்கு மிகையாகவும் ஊழியர்கள் இருக்காமல் தேவைக்கு பற்றாக்குறையாகவும் இருக்காமல் எது தேவையோ அந்த பொருத்தமான அளவில் அந்த மனித வளம் காணப்பட வேண்டும் அதை வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்தது ஊழியர்களின் தொழில் ரீதியான திருப்தி ஜப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வெற்றி என்பது திருப்திகரமான ஊழியர் படைய உருவாக்குதல் தங்கி இருக்க என்று பொது நோக்கில பார்த்திருக்கிறோம் அது மீண்டும் இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது தொழில் சார்ந்த தரத்தினை அபிவிருத்தி செய்தல் குவாலிட்டி ஆஃப் ஜப் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஊழியர் புரல்வினை இழிவு நிலைப்படுத்தல் ஊழியர் புரல்வு பல்வேறுபட்ட காரணங்களினால் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்ற ஊழியர்கள் நிறுவனத்தை விட்டு விலகி செல்வது ஊழியர் புரல்வு லேபரஸ் டேர்ன் ஓவர் என்று சொல்லுவோம் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் மதிப்பீட்டு நியதிகள் நான்கு பின்னர் அது பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் ஊழியர் புரல்வு ஊழியர் வரவின்மை ஊழியர் உற்பத்தி திறன் தொழில் உறவு அல்லது ஊழியர் தொழில் கொள்வோர் உறவு என்ற நான்கு மதிப்பீட்டு நியதிகள் அந்த மதிப்பீட்டு நியதிகள் பெர்ஃபெக்டாக இருந்தால் மனித வள முகாமை பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது என்று கருத்தாக இருக்கும் எனவே ஊழியர் புரல்வை விலகலை இயலுமான வரை குறைக்கப்படும் புரல்வு இருக்கும் கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணிகளால் புரல்வு இருக்கும் ஆனால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய காரணிகளை பிரயோகிக்க வேண்டிய தேவை காணப்படும் அடுத்ததாக பிள்ளைகள் ஊழியரை ஊக்கப்படுத்தல் அவர்களுக்கான நலன்புரி வசதிகளை வழங்கல் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்ற ஊழியர்கள் ஒரு ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட ஊழியர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்போதான் ஊழியர்களினுடைய மனக்குறைகள் இல்லாமல் அவர்கள் விருப்பத்தோட வேலையை செய்வார்கள் சிறந்த தொழில் உறவு தொழில் தொடர்பு வேணப்பட வேணும் ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிரதான தரப்பினர்கள் ஒன்று தொழில் கொள்வோர் இரண்டாவது ஊழியர்கள் தங்களோட உழைப்பை வழங்கக்கூடியவர்கள் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு நல்ல சிறந்த சாதகமான சுமூகமான உறவாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அங்கே நிறுவனம் தன்னுடைய குறிக்கோளை நோக்கத்தை அடைவது இலகுபடுத்தப்படும் அடுத்தது மனித வளம் தொடர்பான சமூக ரீதியான சட்ட ரீதியான பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுதல் இந்த ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸுக்கு அர்த்தம் இருக்கு சமூக ரீதியான தேவைப்பாடுகள் ஒரு ஊழியன் தன்னுடைய மதத்தை தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை தன்னுடைய பண்பாட்டை பின்பற்ற அவனுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் அதனால்தான் தொழில் நிறுவனங்களுக்குள்ளே ஆலயங்கள் வைக்கப்படுகிறது அவர் விரும்பின மொழியை பேச அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் அரச கரும மொழிகள் மூன்று விரும்பியதை பேசலாம் இது சமூக ரீதியான தேவைப்பாடு ஊழியனுக்குரியது சட்ட ரீதியான தேவைப்பாடுகள் இருக்கிறது ஊழியர் சம்பந்தமான சட்டங்கள் அவருக்குரிய கொடுப்பனவுகள் அவருக்குரிய மேலதிக நன்மைகள் அவருக்குரிய ஓய்வு கால அனுகூலங்கள் இப்படியான சட்ட ரீதியான பொறுப்புகள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் எனவே மனித வள முகாமைத்துவத்தின் குறிக்கோள் என்பது குறிப்பிட்ட காலம் சேர்ட்டின் பீரியட் அல்லது குறுங்காலத்தில் அடைந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயங்களாக இருக்கும் எனவே மனித வள முகாமை சம்பந்தமாக மூன்று விடயங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஒன்று பொது நோக்கு இரண்டாவது நீண்ட காலத்தில் அடைந்து கொள்ள எதிர்பார்க்கின்ற இலக்கு மூன்றாவது குறிப்பிட்ட காலம் அல்லது குறுகிய காலத்தில் அடைந்து கொள்ள எதிர்பார்க்கின்ற நோக்கம் அல்லது குறிக்கோள் என்ற விடயம் அங்கே வருவதாக இருக்கும் தொடர்ந்து இந்த மனித வள முகாமைத்துவம் என்பது பதினாறு பணிகளால் கட்டமைப்பு செய்யப்படுகிறது பிரதானமாக பதினாறு பணிகள் 
உபபணிகள் ஒவ்வொன்றுக்கு இல்லையும் வரும் தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினுடைய ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி புத்தகத்திலே அந்த பணிகள் அவ்வாறு போடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து வரும் இந்த குறிக்கப்பட்ட விரிவுரையில இந்த பணிகள் பற்றி நாங்கள் விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் மனிதவள முகாமைத்துவம் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக பதினாறு பணிகள் ஆகவே நான் அதை வாசிக்கிறேன் அப்புறமாக நான் ஒவ்வொன்றுக்குமான விளக்கங்களை உங்களுக்கு முன்வைக்கிறேன் முதலாவது வேலை வடிவமைப்பு அல்லது வேலை உருவாக்கம் தொழில் உருவாக்கம் ஜொப் டிசைன் என்று சொல்லுவோம் இரண்டாவது தொழில் பகுப்பாய்வு அல்லது வேலை பகுப்பாய்வு ஜொப் அனாலிசிஸ் என்று சொல்லுவோம் மூன்றாவது மனிதவள திட்டமிடல் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் நாலாவது ஆட்சேர்ப்பு ரெகுருட்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் ஐந்தாவது தெரிவு செய்தல் அல்லது தெரிவு செயல்பாடுகள் செலெக்ஷன் அப்படி என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது வேலைக்கு அமர்த்தல் அல்லது தொழிலில் அமர்த்தல் அல்லது இணைத்து கொள்ளல் ஹயரிங் அல்லது அப்பாயின்மெண்ட் என்ற டேர்ம்ஸ் பயன்படுத்தப்படுவதாக காணப்படும் அதே போல பயிற்சியும் அபிவிருத்தியும் ட்ரைனிங் அண்ட் டிவலப்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் அதே போல கொடுப்பனவு முகாமைத்துவம் வேலைக்கு அறிமுகப்படுத்தல் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கொடுப்பனவு முகாமைத்துவம் பே மேனேஜ்மெண்ட் அதை தொடர்ந்து ஒழுக்காற்று முகாமைத்துவம் டிசிப்ளின் மேனேஜ்மெண்ட் அதே போல குறைகள் நிர்வாகம் அல்லது மனக்குறைகளை கையாளுதல் கிரிவன்சஸ் ஹேண்டிலிங் என்று சொல்லுவோம் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு முகாமைத்துவம் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஊழியர்களை ஊக்கப்படுத்தல் லேபர் மோட்டிவேஷன் தூண்டுதல் அடுத்தது ஊழியர் அசைவுகள் ஊழியர் இடமாற்றங்கள் மாற்றங்கள் எம்ப்ளாயிஸ் மூமெண்ட் என்று சொல்லுவோம் அதே போல சாதனை மதிப்பிடல் அல்லது செயல்திறன் மதிப்பிடல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் என்ற சொல் பயன்படுத்துவோம் தொழில் உறவு அல்லது ஊழியர் தொழில் கொள்வோன் உறவு என்று சொல்லுவோம் லேபர் ரிலேஷன்ஷிப் அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஷிப் என்று சொல்லுவோம் எனவே மனிதவள முகாமைத்துவம் என்பது பிள்ளைகள் ஒட்டுமொத்தமாக பதினாறு பணிகளால் கட்டமைப்பு செய்யப்படுகிறது நீங்க இந்த வரவிலக்கணத்தை ஒரு ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்தீங்க என்றால் அந்த வரவிலக்கணத்தை ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கிற போது நான் உங்களோட மீண்டும் ஒரு தடவை முதலாவது ஆரம்பிக்கிற போது நான் பார்த்த விடயத்தை கதைக்கிறேன் அமைப்பொன்றினுடைய இலக்கினையும் நோக்கத்தினையும் வினைத்திறனுடனும் விளைதிறன் மிக்க வகையிலும் அடைந்து கொள்ளும் பொருட்டு அந்த நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்ற மனித வளத்தினை விளைதிறனுடனும் வினைத்திறன் மிக்க வகையிலும் பயன்படுத்தி ஊழியர் திருப்தியும் ஊழியர் அபிவிருத்தியும் ஏற்படும் வகையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இந்த பதினாறு வகையான செயல்பாட்டு ஒழுங்குகளின் தொகுதிதான் மனித வள முகாமைத்துவம் வெரி சிம்பிள் மனித வளத்தை முகாமை செய்வது அல்லது மனித வளத்தின் கருமங்களை முகாமை செய்வது எனவே இங்கே பதினாறு கருமங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போற விடயம் பிள்ளைகள் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் முதலாவது தொழிற்பாடு கருமம் தொழில் உருவாக்கம் அல்லது வேலை வடிவமைப்பு ஜொப் டிசைன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த தொழில் உருவாக்கம் அல்லது வேலை வடிவமைப்பு என்றால் என்ன இங்க பார்க்கிறீங்க குறிப்பிட்ட நோக்கம் ஒன்றை நிறைவேற்றும் பொருட்டு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வேலை அழகு ஒன்று என்ற வகையில் பணிகள் கடமைகள் பொறுப்புக்கள் என்பவற்றை தயாரிப்பதுதான் தொழில் உருவாக்கம் இப்ப ஒரு மோட்டார் வாகன கம்பெனி ஒரு மோட்டார் காரை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு முன்னாலே அதை ஆக்சுவலாக காராக உற்பத்தி செய்யறதுக்கு முன்னாலே எவ்வாறு அந்த கார் உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் அதன் பாடி கலர் இன்டீரியல் என்ஜின் உள்ளுக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் ஒரு கணனியில வடிவமைப்பார்கள் அல்லது ஒரு படமாக டிராப்டாக போடுவார்கள் இதை நாங்கள் ஏற்கனவே ஆபரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல சிஏடி என்று படிச்சிருக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைனிங் அங்கே ஒரு முடிவு பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கு முன்னர் அதன் மாதிரி உருவாக்கப்படுகின்றது இங்கேயும் ஒரு நிறுவனத்தில் ஆட்களை சேர்த்து கொள்வதற்கு முன்னர் ஊழியர்களை உள்வாங்குவதற்கு முன்னர் நாங்கள் அந்த நிறுவனத்திலே எடுக்க இருக்கின்ற அந்த ஊழியர்களின் பணிகள் என்ன என்ன வேலைகளை அவர்கள் செய்ய வேணும் பணிகள் என்பது ஒரு விரிவான விடயம் ஒரு ஊழியர் செய்கின்ற விடயம் வந்து கடமை ஒரு பாடசாலையின் ஒரு ஆசிரியர் செய்வது கடமை ஒரு பாடசாலையில இடம்பெறுகின்ற ஒட்டுமொத்தமான செயல்பாடுகள் பணிகள் என்ற சொல்லை நாங்கள் பயன்படுத்துறோம் அந்த பணிகள் என்ன கடமைகள் என்ன அந்த பணி தொகுதிக்களை வரக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் கடமைகள் ஒரு பாடசாலையின் ஒட்டுமொத்தமான செயல்பாடுகள் பணிகளாக வரும் அந்த பாடசாலையிலே அதிபர் பிரதி அதிபர் உதவி அதிபர் பிரிவு தலைவர்கள் மேற்கொள்வது கடமைகளாக வரும் 
அந்த கடமைகளை செய்கின்ற போது அதனால் ஏற்படுகின்ற எதிர் விளைவுகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு சொல்ல வேண்டிய நிலைமை பொறுப்புகள் என்று வரும் எனவே இந்த ஜொப் டிசைன் தொழில் உருவாக்கம் அல்லது வேலை வடிவமைப்பு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த விடயம் ஒரு நிறுவனத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஒரு வேலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அல்லது வேலையில இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட நோக்கம் ஒன்றை நிறுவன நோக்கம் ஒன்றை அடைந்து கொள்வதற்காக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வேலை அழகு என்ற அடிப்படையில் எவை பணிகள் என்னென்ன பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேணும் அங்கே என்ன கடமைகள் இடம்பெற வேணும் அந்த கடமைகளுக்கான பொறுப்புகள் எவை என்ன என்பவற்றை உள்ளடக்கி தயாரிக்கப்படுவது இந்த தொழில் வடிவமைத்தலாக இருக்கும் அவை இந்த இடத்துல வச்சு நான் பிள்ளைகளுக்கு பணிகள் என்றால் என்ன ஒரு நிறுவனத்தின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாடசாலையின் ஒட்டுமொத்தமான செயல்பாட்டு தொகுதி பணிகள் கடமைகள் என்றால் என்ன ஒரு பாடசாலையில உள்ள ஒவ்வொரு பதவியிலும் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என ஒதுக்கப்படுகின்ற அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் கடமைகள் டியூட்டிஸ் என்று சொல்லுவோம் பொறுப்புகள் என்பது அவர்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அந்த கடமைகளை செய்கின்ற போது ஏற்படுகின்ற விளைவுகளுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாடு அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் பொறுப்புகள் அவ்வாறு சொல்லுவோம் அந்த விடயங்களை தயாரிக்கின்ற ஒரு செயல்பாடு தொழில் உருவாக்கம் இரண்டாவது மனித வள முகாமைத்துவ பணிக்குள்ள வருவோம் பிள்ளைகள் அது வேலை பகுப்பாய்வு அல்லது தொழில் பகுப்பாய்வு ஜொப் அனாலிசிஸ் என்ற சொல்லை நாங்கள் பயன்படுத்துறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே தொழில் வடிவமைப்பை தயார்படுத்தி இருக்கிறோம் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வேலை அழகு என்ற வகையில் பணிகள் கடமைகள் பொறுப்புகளை நாங்கள் டிசைன் பண்ணி இருக்கிறோம் அதை டிசைன் பண்ண பிறகு அந்த கடமைகள் பொறுப்புகள் தொடர்பாகவும் அந்த கடமைகள் பணிகள் பொறுப்புகளை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றி கொள்வதற்கு ஒரு ஊழியரிடம் இருக்க வேண்டிய தகமைகள் தகுதிகள் பண்புகள் தொடர்பாக ஒரு ஆய்வு செய்கின்ற செயல்பாடு அந்த ஒழுங்கு முறைக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் தொழில் பகுப்பாய்வு இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு 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 பாடசாலையில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான செயல்பாட்டு ஒழுங்குகளை பணிகள் என்று சொல்கிறோம் பிறகு ஒவ்வொரு பதவியிலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை கடமைகள் என்று சொல்கிறோம் கடமைகளை மேற்கொள்ளுகின்ற ஒரு பாடசாலையினுடைய ஆசிரியர் அதில் இருக்கக்கூடிய எதிர் விளைவுகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய விடயத்தை நாங்கள் பொறுப்புகள் என்று சொல்கிறோம் அப்ப தொழிலை நாங்கள் வடிவமைத்திருக்கிறோம் ஜொப்ப டிசைன் பண்ணி இருக்கிறோம் அந்த வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த குறிக்கப்பட்ட தொழில் அல்ல தொழில் வடிவமைப்பு சரியானதா பொருத்தப்பாடானதா என்பதை பகுப்பாய்வு செய்வது மட்டுமல்ல அந்த குறிக்கப்பட்ட வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகின்ற அந்த பணிக்கு அமர்த்தப்படுகின்ற அந்த பொருத்தப்பாடான ஊழியருக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் என்ன தகமைகள் என்ன பண்பு என்ன ஒரு பாடசாலை என்றால் அந்த பாடசாலையில் ஆட்சியேற்பு செய்யப்படுகின்ற போது அந்த ஊழியருக்கு இருக்க வேண்டிய ஆசிரியருக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதி என்ன அவருக்கு இருக்கிற கல்வி தகமைகள் பிற தகமைகள் என்ன அவருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் என்ன என்பவற்றை பகுப்பாய்வு செய்தால் அதற்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பெயர் வேலை பகுப்பாய்வு அல்லது தொழில் பகுப்பாய்வு ஜொப் அனாலிசிஸ் என்ற சொல்லை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு விதமான மனித வள முகாமை பணிகளை நாங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்திருக்கிறோம் இந்த தொழில் உருவாக்கம் அல்லது வேலை வடிவமைப்பு வேலை பகுப்பாய்வு இந்த ரெண்டு விதமான மனித வள முகாமை கருமங்கள் ஆரம்ப கருமங்கள் ரெண்டு இந்த கருமங்களை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு ரெண்டு விதமான ஆவணங்கள் ஒரு அமைப்பிலே ஒரு வணிக நிறுவனத்திலே தயார்படுத்தப்படும் ஒன்று தொழில் விபரணம் மறுபெயர் வேலை விபரணம் ஜொப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்று சொல்லுவோம் ரெண்டாவது தொழில் குறித்து உரைத்தல் அல்லது வேலை குறித்து உரைத்தல் ஜொப் ஸ்பெசிபிகேஷன் என்ற சொல்லை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அதுல முதலாவது ஆவணத்தை நாங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் வேலை விபரணம் அல்லது தொழில் விபரணம் என்றால் என்ன குறிப்பிட்ட ஒரு வேலை அல்லது பதவி தொடர்பான பணிகள் கடமைகள் பொறுப்புகள் டாஸ்க் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சேவை நிபந்தனைகள் ஜொப் கண்டிஷன் ஒர்க் கண்டிஷன் சேவை நேரம் தொழிலின் தன்மை பொறுப்பு கூற வேண்டிய அதிகாரி போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கிய வகையில் தயாரிக்கப்படுகின்ற ஆவணம் வேலை விபரணம் அல்லது தொழில் விபரணம் என்ற சொல்லை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இந்த வேலை விபரணம் அல்லது தொழில் விபரணம் என்றது பிள்ளைகள் 
ஒரு வேலை சம்பந்தமான விடயங்களை தகவல்களை உள்ளடக்கி நிறுவனத்தின் மனித வள முகாமை தயாரிக்கின்ற ஆவணம் அந்த ஆவணத்துக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பெயர் வேலை விபரணம் அல்லது தொழில் விபரணம் என்று சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பதவிக்குரிய பணிகள் என்ன கடமைகள் என்ன பொறுப்புகள் என்ன வேலை நிபந்தனைகள் சேவை நேரம் அந்த தொழிலின் தன்மை பொறுப்பு கூற வேண்டிய அதிகாரி நாங்கள் யாருக்கு பதில் சொல்ல வேணும் இந்த விடயங்களை உள்ளடக்கி தயாரிக்கப்படுகின்ற வேலை பற்றி ஆவணம் நீங்க மிக இலகுவா ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு போட்டுக்கொள்ளலாம் வேலை பற்றிய தகவல்களை கொண்ட ஆவணம் வேலை விவரணம் வேலையை பற்றி விபரிக்கின்ற ஆவணம் ஜொப்ப பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவதால் இதுக்கு பெயர் ஜொப் டிஸ்கிரைப்ஷன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேலை விபரணத்தில் என்ன தகவல்கள் காணப்படும் எக்ஸாம் பேப்பரில் ஏற்கனவே கேள்வி உமக்கு தெரிந்த ஒரு நிறுவனத்தை ஒரு பதவி அடிப்படையாக கொண்டு வேலை விபரணத்தை தயார்படுத்தி காண்பிக்க என்று போடப்படுகிறது அந்த வேலை விபரணத்தில் அப்போ வேலை அல்லது பதவி அல்லது தொழிலினுடைய பெயர் டைட்டில் ஆஃப் ஜொப் என்ன வேலைக்குரியது அந்த பதவியினுடைய தன்மை தரம் அந்த பதவிக்குரிய வகுப்பு சேவை காலம் திணைக்களம் அல்லது பிரிவு இங்கே திணைக்களம் என்பது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இட் இஸ் அ டிவிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூன்றாவது பதவிக்குரிய பணிகள் என்ன கடமைகள் என்ன பொறுப்புகள் என்ன அதிகாரங்கள் என்ன நான்காவது பதவி சம்பந்தமான நியதிகள் வேலை நிபந்தனைகள் என்ன சம்பள அளவு திட்டம் சலரி ஸ்கேல் ஓய்வு காலத்திலும் ஏனைய வகையிலும் கொடுக்கக்கூடிய கொடுப்பனவுகள் தொழிலை நிரந்தரமாக்கல் மேற்பார்வை செயல்திறன் மதிப்பீடு எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படும் என்ற விடயங்கள் பொறுப்பு கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர் ஒரு பாடசாலை ஆசிரியர் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் அதிபருக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர் அல்லது பிரிவு தலைவர் பிரதி அதிபருக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர் இந்த சொல்ல நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறீர்கள் பொறுப்பு கூறுதல் ஆகவே ஒரு வேலை விபரணம் என்பது வேலை பற்றிய தகவல்களை உள்ளடக்கி வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற தயார்படுத்தப்படுகின்ற ஆவணத்துக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பெயர் வேலை விபரணம் வேலை பற்றி ஆவணம் மீண்டும் ஒரு தடவை ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை தொழில் தொடர்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பணிகள் கடமைகள் பொறுப்புகள் சேவை நிபந்தனைகள் சேவை நேரம் அல்லது வேலை நேரம் தொழிலின் தன்மை பொறுப்பு கூற வேண்டிய அதிகாரி யார் போன்ற தகவல்களை உள்ளடக்கி நிறுவனத்தின் மனித வள முகாமையினால் தயார்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான ஆவணம் இந்த வேலை விபரணம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த முதலாவது தொழிற்பாடு தொழில் வடிவமைப்பு ரெண்டாவது தொழிற்பாடு தொழில் உருவாக்கம் அந்த ரெண்டிலும் இருந்து இங்கே தயார்படுத்தப்படுகின்ற முதலாவது ஆவணமாக இது காணப்படும் ரெண்டாவது ஆவணம் வேலை குறித்துரைத்தல் அதை தொழில் நியமம் வேலை குறிப்புரை என்ற பல்வேறுபட்ட டேர்ம்ஸாலே அழைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஜப் ஸ்பெசிபிகேஷன் என்ற சொல் பயன்படுத்துவோம் குறித்த ஒரு வேலை அல்லது பதவி தொடர்பாக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட இருக்கின்ற விண்ணப்பதாரி அல்லது நபர் தொடர்பாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற தகுதிகள் அதை விவரிக்கின்ற ஆவணம் தொழில் குறித்துரைத்தல் என்று அழைக்கப்படும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த வேலை விபரணம் என்பது பிள்ளைகள் வேலை பற்றிய தகவல்களை கொண்ட ஆவணம் அதேவேளை வேலை குறித்துரைத்தல் என்பது அந்த வேலைக்கு நாங்கள் உள்வாங்க இருக்கின்ற நபரிடம் விண்ணப்பதாரியிடம் நிறுவனம் எதிர்பார்க்கின்ற தகுதிகள் தகமைகள் இவற்றை உள்ளடக்கி தயாரிக்கப்படுகின்ற இரண்டாவது ஆவணம் வேலை குறித்துரைத்தல் ஜொப் ஸ்பெசிபிகேஷன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுவதாக இருக்கும் இந்த வேலை குறித்துரைத்தல் என்ன தகவல்கள் இருக்கும் வெரி சிம்பிள் எதிர்பார்க்கப்படும் கல்வி தகமைகள் எதிர்பார்க்கப்படும் தொழில் தகமைகள் அவருடைய அனுபவம் அவருடைய வயதில்லை அவருக்கு இருக்கிற மொழி அறிவு பொது அறிவுகள் நுண்மதி நுட்பங்கள் உடல் தகமை அல்லது தேக ஆரோக்கியம் வேலைக்கு சேர்த்து கொள்ளப்படுகின்ற நபருடைய உடல் ஆரோக்கியம் மிக முக்கியமானது நிறுவன குறிக்கோளை அடைகிறதுக்கு ஆரோக்கியம் என்பது முக்கியம் அது பின்னர் ஒரு முகாமைத்துவ தொழிற்பாடாக வரும் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு முகாமைத்துவம் என்பதுக்குள்ள நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல மனப்பாங்கும் ஈடுபாடு அந்த ஊழியருடைய ஆட்டிடியூட் என்கேஜ்மெண்ட் அந்த நிறுவனம் தொடர்பாக வேலை தொடர்பாக அவருடைய ஆட்டிடியூட் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்க வேணும் பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் இல்லாத ஊழியர்களை வைத்திருக்கின்ற நிறுவனங்கள் சாதிக்க முடியாது அது மட்டுமல்லாமல் ஈடுபாடு அந்த ஊழியருடைய என்கேஜ்மெண்ட் நிறுவனம் சம்பந்தமாக முழுமையான ஈடுபாடு விருப்ப மக்கரை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் எனவே வெரி சிம்பிள் தொழில் வடிவமைப்பு 
தொழில் பகுப்பாய்வு மூலம் உருவாக்கப்படும் ரெண்டு ஆவணங்கள் ஒன்று தொழில் விபரணம் அடுத்தது தொழில் குறித்துரைத்தல் தொழில் விபரணம் என்பது வேலை பற்றிய தகவல்களை கொண்டது தொழில் குறித்துரைத்தல் என்பது வேலைக்கு சேர்க்கப்பட இருக்கின்ற நபர் அல்லது விண்ணப்பதாரியிடம் நிறுவனம் எதிர்பார்க்கின்ற தகமைகள் தகுதிகளை கொண்ட ஒரு ஆவணமாக இருக்கும் எனவே ரெண்டு முக்கியமான ஆவணங்கள் இந்த ரெண்டு ஆவணங்கள் மீதும் கூடுதலான கவனம் நீங்கள் செலுத்தி கொள்ள வேண்டி இருக்கும் மனிதவள முகாமைத்துவத்தினுடைய மூன்றாவது தொழிற்பாட்டுக்கு நாங்கள் போக இருக்கிறோம் மூன்றாவது தொழிற்பாடு பிள்ளைகள் மனித வள திட்டமிடல் மனித சக்தி திட்டமிடல் அப்படி என்றும் சொல்ல முடியும் திட்டமிடல் என்ற டேர்ம்ஸ் நாங்கள் ஏற்கனவே வணிக முகாமைத்துவத்தில் கொமனாக திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தலுக்குள்ள பார்த்திருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு உற்பத்தி திட்டமிடலாக நிதி முகாமைத்துவத்துக்குள்ள நிதி திட்டமிடலாக சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவத்துக்குள்ள சந்தைப்படுத்தல் திட்டமிடலாக பார்த்திருக்கிறோம் எனவே திட்டமிடல் என்ற அந்த டேர்ம்ஸுக்கான செப்பரேட் ஐடியா எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்பாடுகளை எதிர்காலத்தில் அடைய வேண்டிய நோக்கம் இலக்குகளை நிகழ்காலத்தில் தீர்மானிப்பது இது சிம்பிள் ஐடியா இங்கே மனிதவள திட்டமிடல் என்றால் என்ன ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் என்றால் என்ன இங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் வணிக அமைப்பொன்றின் இலக்கினையும் குறிக்கோளையும் அடைந்து கொள்வதற்காக எதிர்கால மனிதவள தேவையினையும் அந்த தேவையினை பூர்த்தி செய்வதற்கான பொருத்தமான உபாயங்களையும் நடவடிக்கைகளையும் நிகழ்காலத்தில் நிர்ணயித்து கொள்ளுதல் மனிதவள திட்டமிடலாக இருக்கும் எனவே மனிதவள திட்டமிடல் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் என்றதுக்கான ஒரு தெளிவான விளக்கம் இங்கே தரப்படுகிறது அமைப்பொன்றினுடைய இலக்கினையும் நோக்கத்தினையும் அது வழக்கம் போல வினைத்திறனுடனும் விளைதிறன் மிக்க வகையிலும் அடைந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் அந்த நிறுவனத்தினுடைய எதிர்கால மனித வள தேவை ஒரு நிறுவனத்துக்கு எவ்வளவு மனித வளம் எதிர்காலத்தில் தேவைப்படும் டிமாண்ட் எவ்வளவு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நீட் என்ன அந்த மனித வள தேவையினையும் அந்த தேவையினை பூர்த்தி செய்வதற்காக பொருத்தமான உபாயங்கள் என்னென்ன உபாயங்கள் எதிர்காலத்தில் அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அந்த உபாயங்களையும் நிகழ்காலத்தில் நிர்ணயித்து கொள்வதுதான் மனித வளத்தை திட்டமிடுதல் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்காக வரும் அந்த மனித வளத்தை திட்டமிடுகின்ற போது பிள்ளைகள் ரெண்டு முக்கியமான விடயங்களில் மனித வள முகாமை கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ஒன்று பிள்ளைகள் எதிர்கால மனித வள தேவையினை முன்னுணர்தல் டிமாண்ட் போர்காஸ்டிங் இரண்டாவது எதிர்கால மனித வள நிரம்பலை முன்னுணர்தல் அல்லது முற்கணித்தல் சப்ளை போர்காஸ்டிங் எனவே மனித வள முகாமைத்துவம் என்பது மனித வளம் சம்பந்தமான எதிர்கால மனித வள கேள்வி ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் டிமாண்ட் போர்காஸ்டிங் எதிர்கால மனித வள நிரம்பல் சப்ளை போர்காஸ்டிங் எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு மனித வளம் தேவைப்படும் என்பதை நிகழ்காலத்தில் முன்னுணர்தல் முற்கணித்தல் போர்காஸ்டிங் அதுதான் மனித வள முகாமை சம்பந்தப்பட்ட அடிப்படையான மனித வள முகாமை திட்டமிடல் மனித வள திட்டமிடலாக வரும் எனவே மனித வளத்தை திட்டமிடுகின்ற பொழுது எதிர்கால மனித வள தேவையினை கேள்வியினை முற்கணித்தல் எதிர்கால மனித வள நிரம்பலை முற்கணித்தல் அல்லது முன்னுணர்தல் என்ற ரெண்டு விடயங்கள் வரும் சரி இந்த திட்டமிடல் ஏன் அவசியம் மனிதவள திட்டமிடலின் முக்கியத்துவங்களை எதற்காக ஒரு வணிக நிறுவனம் தன்னுடைய மனித வளத்தை திட்டமிட வேண்டும் இந்த திட்டமிடல் ஏன் அவசியம் என்றது நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறீர்கள் வணிக முகாமைத்துவம் பன்னிரெண்டாவது அலகிற இங்க நாங்கள் மனித வளத்தோடைய அதை லிங்க் பண்ணி மனிதவள திட்டமிடல் ஏன் அவசியம் என்ற விடயத்துக்கு நாங்கள் போனால் முதலாவது எதிர்கால ஊழியர்களின் தேவையினை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளல் ஒரு வணிக நிறுவனத்திற்கு எதிர்காலத்திலே எவ்வளவு ஊழியர்கள் தேவை ஒரு கம்பெனியாக இருந்தால் இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆயிரம் ஊழியர் இருந்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அதைவிட அதிகமான ஊழியர்கள் தேவைப்படலாம் அப்ப எதிர்கால ஊழிய தேவை மனித வள தேவையினை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டாவது எதிர்கால ஊழியர் பற்றாக்குறை அல்லது மிகை என்பவற்றை இனங்கண்டு அவற்றுக்கு பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் ஊழியர் புரள்வை குறைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு வணிக நிறுவனத்தில் எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு மனித வளம் தேவை அங்க மிகை ஏற்படுமா பற்றாக்குறை ஏற்படுமா என்பதை முற்கணித்து கொள்ள வேண்டும் அதை சரியாக முற்கணித்து அங்கே 
பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு ஊழியர் புரழ்வு லேபர் டேர்ன் ஓவர் நான் ஏற்கனவே சொன்னான் அதை பற்றி மீண்டும் ஒரு கால் கதைப்பேன் ஊழியர் புரழ்வினை இயலுமானவரை குறைத்து கொள்ளல் ஒரு நிறுவனத்தில் ஊழியர் புரழ்வினுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கும் என்றால் அந்த நிறுவனம் மனித வள முகாமையில் சிறந்த நிறுவனமாக கருதப்பட மாட்டாது அதே போல இந்த ஊழியர்களை அவசரமாக இணைத்து கொள்வதில் சேர்த்து கொள்வதில் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற செலவுகள் கிரயங்களை தவிர்க்கலாம் எங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இவ்வளவு ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களோட கம்பெனியில நிறுவனத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு எவ்வளவு ஊழியர்கள் எங்களுக்கு தேவை என்பதனை நாங்கள் இன்றைக்கே தீர்மானிப்பதன் மூலம் அந்த ஆட்சேர்ப்பை அந்த ஊழியர்களை இணைத்து கொள்ளலுக்கான கருமங்களை உரிய பொருத்தமான கால அளவை எடுத்து நாங்கள் மேற்கொள்வதன் ஊடாக நாங்கள் தேவையற்ற மனிதவள செலவுகள் விளம்பர செலவு ஆட்சேர்ப்பு செலவு தெரிவு செய்தல் பயிற்சி அளித்தலுக்கான செலவுகளை தவிர்க்கலாம் குறைக்கலாம் அடுத்தது மனித வளர்த்தை உற்பத்தி திறன் வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஒரு நிறுவனத்தில் பொருத்தமான அளவில் மனித வளத்தை வைத்திருப்பதன் மூலம் மிகை பற்றாக்குறையினை தவிர்த்து கொள்வதன் மூலம் அந்த மனித வளத்தினுடைய உற்பத்தி திறன் ப்ரொடக்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ஊழிய உற்பத்தி திறன் என்பது வெளியீட்டின் கீழ் ஊழிய மனுத்தியால் அமரது ஊழியர் எண்ணிக்கை ஒரு ச ஊழியருக்கான சராசரியான வெளியீட்டினுடைய அளவாக அங்கே கருதப்படும் அது ஒரு ஊழியரின் ஒரு மனுத்தியாலத்துக்கான சராசரி வெளியீட்டு அழகாக அது கருதப்படும் அந்த ஊழியர்களினுடைய மனித வளத்தினுடைய உற்பத்தி திறனை அல்லது வினை திறனை வினை திறன் லோ கோஸ்ட் அண்ட் லோ வேஸ்ட் குறைவான கிரயம் குறைவான விரயத்தில் ஒரு வளத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற போது லோ கோஸ்ட் அண்ட் லோ வேஸ்ட் அதற்கு நாங்கள் வினைத்திறன் என்ற ஒரு சொல்லை சிம்பிளாக யூஸ் பண்ண முடியும் வளங்களை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது இங்கே மனித வளம் சிக்கனமாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் மிகையும் பற்றாக்குறையும் தவிர்க்கப்படும் பட்சத்தில் மனித வளம் என்பது சிக்கனமாக பயன்படுத்தப்படும் அதே போல நிறுவனத்தின் ஏனைய முகாமை கருமங்களை எதிர்பார்க்கப்பட்ட வகையில் செயல்படுத்தலாம் ஒரு நிறுவனத்தின் மனித வள முகாமைதான் எல்லா நிறு பகுதிகளுக்கும் எல்லா பிரிவுகள் தொழிற்பாடுகளுக்கும் முக்கியம் ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் பேப்பரில் ஒரு கேள்வி ஒரு நிறுவனத்தின் அனைத்து முகாமையாளரும் மனித வள முகாமையாளராகும் மனித வள முகாமையாளரை மனித வள முகாமையாளர் என்று சொல்வது ஒரு பக்கம் அனைத்து முகாமையாளரும் மனித வள முகாமையாளர் செயல்பாட்டு முகாமையாளர் தனக்கு கீழே உள்ள ஊழியர்களை முகாம செய்யும் போது மனித வள முகாமையாளராக செயல்படுவார் சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் தனக்கு கீழே உள்ள ஊழியர்களை முகாம செய்யும் போது அந்த சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் மனித வள முகாமையாளராக வருவார் எனவே மனித வள முகாமையாளர் என்பவர் அந்த நிறுவனத்தில் உள்ள அத்தனை தொழிற்பாட்டு பிரிவுகள் உப பிரிவுகளினுடைய செயல்பாடுகளை சதியாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட அடிப்படையில் நெறிப்படுத்துவதற்கு சிறந்த மனித வள முகாமைத்துவம் என்பது அவசியமாக இருக்கும் அதே போல உயர்வான தேர்ச்சி கொண்ட ஊழியர் படையை விருத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே மனித வள முகாமைத்துவத்தில் மனித வள திட்டமிடல் ஏன் அவசியம் என்பதற்கான அந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போற விடயம் பிள்ளைகள் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போற விடயம் மனித வள திட்டமிடலின் படிமுறைகள் பார்க்க போறோம் பிள்ளைகள் மனித வள திட்டமிடலின் படிமுறைகள் நாங்கள் பார்க்க போறோம் இந்த மனித வள திட்டமிடலின் படிமுறைகளை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த டெபினிஷனோட ரிலேட்டடாக இருக்கும் மனித வளத்தினுடைய கேள்வியினையும் நிரம்பலையும் எதிர்வு கூறுதல் முன்னுணர்தல் இதை நீங்கள் தேவையண்டா உடைச்சி ரெண்டாகவும் சொல்லலாம் மனித வள கேள்வியினை எதிர்வு கூறுதல் முன்னுணர்தல் மனித வள நிரம்பலை எதிர்வு கூறுதல் அல்லது முன்னுணர்தல் என்று ரெண்டாகவும் நீங்கள் பிரித்து சொல்லக்கூடிய வகையில் இருக்கும் அப்ப மனித வள கேள்வியினையும் நிரம்பலையும் தேவையினையும் நிரம்பலையும் முன்னுணர்தல் அல்லது எதிர்வு கூறுதல் இரண்டாவது மனித வள கேள்வியையும் நிரம்பலையும் ஒப்பீடு செய்தல் மூன்றாவது ஒப்பீடு செய்கின்ற போது மனித வளத்தில் மிகை ஏற்படுகிறதா பற்றாக்குற நிலை ஏற்படுகிறதா என்பதை மதிப்பீடு செய்தலும் அதற்கான உபாய வழிமுறைகளை அபிவிருத்தி செய்தலும் அடுத்தது மனித வள திட்டத்தினை எழுத்து மூலமாக தயாரித்தல் அந்த திட்டத்தினை அமுல்படுத்தல் மதிப்பிடுதல் கட்டுப்படுத்தல் அபிவிருத்தி செய்தல் இது மனித வள திட்டமிடலினுடைய படிமுறைகளாக இருக்கும் எனவே மனித வள திட்டமிடல் என்பது ஒரு படிமுறையில் மனித வள கேள்வியை முன்னுணர்தல் ஒரு கம்பெனி என்றால் அந்த கம்பெனியில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு எவ்வளவு தேவை இருக்கும் 
முன்னுணர்தல் முற்கணித்தல் எதிர்வு கூறுதல் மனித வள நிரம்பல் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு எவ்வளவு மனித வளம் இருக்கும் பல்வேறுபட்ட காரணங்களால் மனித வளத்தில் புரழ்வு ஏற்படலாம் அந்த புரழ்வு அல்லது அசைவின் காரணமாக ஊழியர்கள் விலகி போகலாம் அப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த மனித வள நிரம்பல் எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை முன்னுணர வேண்டும் அந்த மனிதவள கேள்வி எவ்வளவு தேவை எவ்வளவு நிரம்பல் அந்த ரெண்டு விடயங்களையும் ஒப்பீடு செய்ய வேண்டும் ஒப்பீடு செய்கின்ற போது மனித வளத்தில் தேவைக்கு அதிகமாக இருந்தால் மிகை ஏற்படலாம் தேவையை விட குறைவாக இருந்தால் பற்றாக்குறை ஏற்படலாம் அந்த மிகை அல்லது பற்றாக்குறையை மதிப்பீடு செய்தல் அந்த அந்த குறிக்கப்பட்ட உபாய வழிமுறைகளை அபிவிருத்தி செய்தல் அந்த பற்றாக்குறை மிகை எவ்வாறு கையாள்வது உபாய வழிமுறைகளை அபிவிருத்தி செய்தல் அப்புறமாக மனித வள திட்டத்தினை தயாரித்தல் திட்டமிடல் இந்த பெருவேறு திட்டம் பிளானிங் இந்த பெருவேறு பிளான் அப்ப இங்க கியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளான் ஒரு ரிட்டின் பிளானை உருவாக்குறது அந்த திட்டத்தினை அந்த நிறுவனத்தின் மனித வள முகாமைத்துவம் அமுல்படுத்தல் மதிப்பீடு செய்தல் கட்டுப்படுத்தல் என்ற பணிகளுக்கு உட்படுத்துவான் இது மனித வள முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான திட்டமிடல் படிமுறைகளாக இருக்கும் எனவே பிள்ளைகள் இதுவரை நீங்கள் மனித வள முகாமைத்துவத்தினுடைய மூன்று தொழிற்பாடுகள் மூன்று கருமங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் முதலாவது தொழில் உருவாக்கம் அல்லது தொழில் வடிவமைப்பு யொப் டிசைன் இரண்டாவது பிள்ளைகள் தொழில் பகுப்பாய்வு அல்லது வேலை பகுப்பாய்வு அந்த ரெண்டோட சேர்ந்திருக்கக்கூடிய வேலை விபரணம் அதே போல வேலை குறித்துரைத்தல் என்ற ஆவணத்தை பார்த்து நீங்கள் தொடர்ந்து மனித வள திட்டமிடல் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் சம்பந்தமாக பார்த்திருக்கிறீர்கள் மனித வளத்தினுடைய நான்காவது மனித வள முகாமைத்துவ தொழிற்பாடு பிள்ளைகள் ஆட்சேர்ப்பு சம்பந்தமான விடயங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம் நான்காவது மனித வள முகாமைத்துவ கருமம் ஆட்சேர்ப்பு இந்த சொல்ல நீங்க பிரிச்சாலே உங்களுக்கு ஈஸியா விளங்கும் ஆள் சேர்ப்பு அமைப்போன்றின் நோக்கங்கள் மற்றும் குறிக்கோளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக நிறுவனத்திற்கு துணையாக அமைகின்ற ஆற்றலும் நேர்மனப்பாங்குடன் கூடிய தொழில்களை எதிர்பார்ப்போரை நிறுவனத்தின் பக்கம் ஈர்த்து கொள்ளும் செயல்முறை ஆட்சேர்ப்பு என்று அழைக்கப்படும் பிள்ளைகள் அமைப்போன்றினுடைய நோக்கம் இலக்கு குறிக்கோளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் பொருட்டு நிறுவனம் ஒன்றின் நிறுவனம் ஒன்றின் வெற்றிக்கு துணையாக அமைகின்ற ஆற்றலும் நேர் மனப்பாங்கு நேர் மனப்பாங்கு பொசிட்டிவான அட்டிடியூட் ஆற்றல் என்பது திறமை பொருத்தமான நிறுவனத்துக்கு பொருத்தமான திறமையும் கூடிய தொழில்களை எதிர்பார்ப்போரை நிறுவனத்தின் பக்கம் ஈர்த்து கொள்ளுதல் இதற்கு நாங்கள் ஆட்சேர்ப்பு இந்த டேர்ம்ஸ்களை கவனமா பாருங்கள் நிறுவனத்தின் நோக்கம் குறிக்கோளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு துணையாக அமைகின்ற ஆற்றலும் நேர் மனப்பாங்கு கெப்பாசிட்டியும் பொசிட்டிவ் அட்டிடியூட்டும் கொண்ட ஊழியர்களை உள்நோக்கி சேர்த்து கொண்டால் அதற்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடியதுதான் ஆட்சேர்ப்பாக இருக்கும் இந்த ஆட்சேர்ப்பது பிள்ளைகள் ஒரு நிறுவனத்தில் ரெண்டு வழிமுறைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒன்று உள்ளக ரீதியான ஆட்சேர்ப்பு இன்டர்னல் ரெகுருட்மென் அக ரீதியானது அகம் சார்ந்தது இரண்டாவது பிள்ளைகள் வெளியக ரீதியான ஆட்சேர்ப்பு புற ரீதியான ஆட்சேர்ப்பு உள்ளக ரீதியான ஆட்சேர்ப்பது ஒரு நிறுவனத்திற்கு தேவையான ஊழியர்கள் அந்த நிறுவனத்திற்கு உள்ளே இருந்து இணைத்து கொள்ளப்பட்டால் அந்த நிறுவனத்திற்கு உள்ளே இருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டால் அது அக ரீதியான ஆட்சேர்ப்பு அந்த உள்ளக ரீதியான ஆட்சேர்ப்பு பிள்ளைகள் இந்த மாதிரியான முறைகளில் இடம்பெறலாம் வடிவங்கள் வழிமுறைகளில் இடம்பெறலாம் ஒன்று தொழில் அறிவித்தல் அல்லது வேலை அறிவித்தலை வெளியிடுதல் யோ போஸ்டிங் என்று சொல்லுவோம் திறன் அட்டவணை அல்லது தகவல் அட்டவணை ஸ்கில் டேபிள் அல்லது லிஸ்ட் என்று சொல்லுவோம் மூன்றாவது உள்ளக வலையமைப்பு இன்ட்ரானெட் மூலமாக மேற்கொள்ளலாம் உள்ளக ரீதியான ஊழியர்களின் சிபார்சுகள் அல்லது பரிந்துரைகள் மூலம் பதில் ஒழுங்கு திட்டம் அல்லது மரபு உரிமை திட்டத்தின் மூலம் உள்ளக ரீதியான ஆட்சியிருப்பு மேற்கொள்ளப்படலாம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு தேவையான ஊழியர்கள் நிறுவனத்திற்கு உள்ளே இருந்து பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற போது அதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பெயர் பயன்படுத்தக்கூடிய சொல் உள்ளக ரீதியான ஆட்சியர் அந்த உள்ளக ஆட்சேர்ப்பு என்பது இங்கே ஐந்து வடிவங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது தொழில் அறிவித்தல் மூலமாக ஜோ போஸ்டிங் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது திறன் அட்டவணை அல்லது தகவல் அட்டவணை மூலமாக மேற்கொள்ளப்படலாம் உள்ளக வலையமைப்பின் ஊடாக மேற்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல உள்ளக ரீதியான ஊழியர்களின் சிபார்சுகள் மூலமாக பதிலொழுங்கு திட்டம் அல்லது மரபுரிமை திட்டத்தின் மூலமாக உள்ளக ரீதியான ஆட்சேர்ப்பு மேற்கொள்ளப்படுவதாக இருக்கும் 
இந்த உள்ளக ரீதியான ஆட்சி ஏற்பில தொழில் அறிவித்தல் அப்படி என்றா என்ன ஜொப் போஸ்டிங் அப்படி என்றால் என்ன என்றால் ஒரு நிறுவனத்துக்கு உள்ளே காணப்படுகின்ற அறிவித்தல் பலகை நிறுவனத்தின் பத்திரிகை நிறுவனத்தின் சஞ்சிகை நிறுவனத்தின் உள்ளார்ந்த ரீதியான ஏதாவது ஆவணங்கள் மூலமாக அறிவித்தல்களை வெளியிட்டு உள்ளே இருந்து ஆட்களை பெற்று கொண்டால் அது உள்ளக ரீதியான ஆட்சேர்ப்பில் தொழில் அறிவித்தல் அல்லது வேலை அறிவித்தல் ஜொப் போஸ்டிங் என்று அழைக்கப்படும் இதை தொடர்ந்து நாங்கள் பிள்ளைகள் இன்னும் ஒரு விரிவுரையில மீண்டும் நான் உங்களை சந்திப்பேன் நன்றி வணக்கம்